यार आजकल एक वीडियो टिकटॉक पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है आपने उस वीडियो को देखा भी होगा इस टाइप की वीडियो इस टाइप की वीडियो बनाएंगे किस तरह से वही आज वीडियो में जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा यानी आप अपने वीडियो में किस तरह से शर्ट को चेंज कर सकते हैं स्लो मोशन किस तरह से कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपने वीडियो में फेट आउट को ट्रांजेक्शन दे सकते हैं और इस वीडियो को लास्ट में आप जोड़ देखिए क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको वीडियो को अपलोड करने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से यहाँ पे हैश यूज करेंगे जिससे आपका वीडियो यहाँ पे आराम से वायरल हो जाए तो चलिए आप जान लेते हैं अब यहाँ पर आप जान लीजिए अगर आप सर्ट चेंज वीडियो बना रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे वीडियो को बनाना है किस तरीके से यानी किस तरह से आपको वीडियो को शूट करना है वो जान लीजिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे वीडियो को शूट करिएगा आप देख लीजिए अब इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले अपने काइम स्टेप को यहाँ से ओपन कर लेना है उसके बाद आप यहाँ से प्लस वाला आइकन पर टैप करेंगे और आप यहाँ पे ये वाला डिस्क सेलेक्ट कर लीजिएगा अब आपको यहाँ पे उन सभी क्लिप को लेकर आ जाना है जो कि आपने शूट करा होगा तो मैं चलिए यहाँ पे एक एक करके उन सभी वीडियो को यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ तो आपको यहाँ पर मीडिया वाले पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है तो मैंने यहाँ पे एक एक करके उन सभी वीडियो को यहाँ पे मैं लेकर आ गया हूँ कुछ इस तरीके से अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो को यहाँ पर शूट करते हैं उस टाइम आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब इसे मैंने यहाँ पर पहली वीडियो यहाँ पर शूट करा कुछ इस तरीके से यानी शर्ट को मैंने ऊपर की तरफ फेंकना चाहा तब आपको यहाँ पे जब नेक्स्ट वीडियो आप शूट करेंगे तो आपको उसी शर्ट को अपने यहाँ पे वीडियो में ले लेना है कुछ इस तरीके से और हाथ बिल्कुल वहीं पे होने चाहिए जैसे कि मैंने इस वीडियो में यहाँ पे दोनों हाथ को इस तरीके से मैंने पकड़ा था तो अगले वीडियो जब आप बनाएंगे तो उसके बाद आपको फिर से दोनों हाथ को उसी तरीके से पकड़ कर आपको ऊपर की तरफ फेंक देना है इस तरीके से तो यहाँ पर आपको यही चीज़ आपको ध्यान रखना है यानी कि पिछले वीडियो में आपको जो भी पोजिशन था आप उसी पोजिशन में खड़े होकर यहाँ पर आप वीडियो को बनाइएगा इससे आपका वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अब जैसे कि मैंने पहली वीडियो कुछ इस तरीके से मैंने शूट करा जिसमें मैं अपने शर्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो आपको करना क्या है कि जैसे आप दोनों हाथ को इस तरह से पकड़ते हैं तो आपको उससे वहीं पे आ जाना है सबसे पहले और इसके बाद आपको राइट से आपको कट कर देना है तो आपको यहाँ पे जो कैचे निशान दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू प्लेट कर देना है इस तरीके से आपको राइट वाले पार्ट से कट कर देना है आप जिस तरह से यहाँ पर पकड़ते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर कट कर देना है फिर उसके बाद आपको अगले वीडियो में आ जाना है और जैसे आप यहाँ पर शर्ट को ऊपर की तरफ फेंकने वाले होते हैं तो उसके बाद आपको वहीं पोजिशन पर आ जाना है बिल्कुल मैंने जैसे कुछ इस तरीके से आ गया हूँ अब यहीं से मैं क्या करूँगा लेफ्ट वाले पार्ट को हटा दूंगा एक्स्ट्रा पार्ट को तो उसे हटाने के लिए आपको फिर से इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू लेफ्ट टॉप प्लेट कर देना है यही चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना है तभी आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से बनेगी यहाँ पर आप देख लीजिए वीडियो को तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे जो शर्ट है मेरा ऊपर की तरफ चला गया और बिल्कुल भी बीच में कट का निशान भी नहीं आया यहाँ तक जब आपका हो जाता है उसके बाद आपको अपने वीडियो में से एक्स्ट्रा पार्ट को भी हटाना होगा जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो जाता है हमसे तो उसे हटाने के लिए आप इस लेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिर से कैचे निशान दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके अगर आपको कोई भी पार्ट अगर आपको लेफ्ट से हटाना है तो यहाँ पर आप ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट करेंगे और अगर आपको कोई भी पार्ट अगर आपको राइट से हटाना है तो यहाँ पर आप ट्रिम टू राइट टू प्लेट करेंगे तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में से एक्स्ट्रा पार्ट को हटा सकते हैं जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो जाता है हमसे अब यहाँ पर देखिए आगे भी इसी तरीके से आपने एक्टिंग की होगी कुछ इस तरीके से और मैंने शर्ट को जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे फेंकना चाहा तो मैं जैसे यहाँ पे पकड़ता हूँ शर्ट उसी वक्त आपको रुक जाना है फिर उसके बाद आपको इस लेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिर से कैंची वाला निशान पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ट्रिम टू राइट टॉप लेट कर देना है अब आपको इस लेड पर क्लिक करना है और इसके बाद आप जैसे शर्ट को नीचे इस तरह से फेंकते हैं तब आपको वहीं पर आ जाना है इस तरीके से जैसे मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ तो यहाँ यहीं पर आपको आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे कैंची जो निशान दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको फिर से ट्रिम टू लेपटॉप प्लेट कर देना है क्योंकि हमारा लेपटॉप पार्ट का कोई काम नहीं है अब जब आप इस तरह से कट कर लेंगे तो आपकी वीडियो कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखेगा आप यहाँ पे देख लीजिए तो देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो शर्ट है बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया यहाँ तक जब आपका हो जाता है उसको तो आपको फिर से आपको आगे आना है और जैसे आप अपने शर्ट को इस तरह से पकड़ते हैं यानी खींचने के लिए तो आप इस लेड पर क्लिक करेंगे और आपको राइट वाले पार्ट को आपको कट कर देना है तो आपको फिर से इस पर क्लिक क्लिक करके यहाँ से आप ट्रिम टू राइट और प्लेट कर देंगे और फिर से उसके बाद आपको अगले वाले लेड पर क्लिक करके आपको जहाँ से आप शर्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपको सबसे पहले वहीं पोजिशन पर आ जाना है और फिर से आपको कैंची जो इंसान दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आ
और यहाँ से आपको टाइम को कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से जब आप इस टाइप से यहाँ पे कर देंगे तो आपको वीडियो कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखेगा आप देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप के आप यहाँ पे कर सकते हैं फिट आउट का ट्रांजेक्शन तो आपको जहाँ पे भी लगाना है आपको सिंपल से यार उसी पर क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे क्लासिक ट्रांजेक्शन में जाकर फिर थ्रू ट्रांजेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आपको टाइम को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से अपने शर्ट को यहाँ पे चेंज करेंगे और साथ ही साथ फेड आउट का ट्रांजेक्शन आप दे सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अपने वीडियो में स्लो मोशन कर सकते हैं तो वीडियो को स्लो मोशन करने के लिए आपको सबसे पहले उस लेड में आ जाना है जहाँ से आपको स्लो मोशन देना है तो आपको इस लेड पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको ध्यान करना है कि आपको इस पूरे लेड में आपको स्लो मोशन नहीं देना है इस लेड को आपको कट करके यानी बीच में से आपको कट करके आपको यहाँ से आपको स्लो मोशन देना है क्योंकि अगर आप पूरे लेड में अगर आप स्लो मोशन दे देंगे तो इससे क्या होगा लोग आपकी वीडियो में से पता कर पाएंगे कि आप कहाँ कट लगा रहे हैं यानी इस तरीके से जब आप शर्ट को जैसे चेंज किए इस तरीके से तो आपको यहाँ पे थोड़ा जल्दी में यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ फेंकना होता है तो इसलिए हमें यहाँ पे स्लो मोशन नहीं देंगे हमें बीच में हमें कट करना होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बीच में आपको कट लगाना होगा ये लेयर हमारा थोड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पे यहाँ पे कट नहीं लग पाएगा इसलिए आपको थोड़ा सा आगे आना है और जहाँ से ये स्प्लिट वाला ऑप्शन चालू हो जाता है उसको आपको यहाँ पे बीच में आपको स्प्लिट कर देना है स्प्लिट करने के बाद अब आपको इस वाले लेयर पर क्लिक करना है और आपको स्पीड कंट्रोल में जाना है स्लो मोशन करने के लिए स्पीड कंट्रोल में जाने के बाद आप जैसे ही आप नीचे करेंगे तो आपके वीडियो में स्लो मोशन आ जाएगा तो इस तरीके से आप जितना ही नीचे करेंगे उतना ही आपके वीडियो में स्लो मोशन आ जाएगा आप इसे जीरो पॉइंट फाइव तक ही रखिएगा फिर इसके बाद आपको इस लेड पे क्लिक करके आपको राइट से थोड़ा कम कर देना है क्योंकि जब आप वीडियो में स्लो मोशन करते हैं तो आपका लेयर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको थोड़ा राइट से यहाँ पे कम कर देना है इस तरीके से तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह से अपने वीडियो में स्लो मोशन देंगे फिर से आपको आगे आना है इस तरीके से और जैसे मैंने कुछ इस तरह एक्टिंग की तो फिर से उसको मैंने नीचे जैसे यहाँ पे शर्ट को गिराया उसके बाद हमें यहाँ पे स्लो मोशन देना होता है तो आपको फिर से इस लेड पे क्लिक करके फिर से आपको यहाँ पे जो पहले हमें यहाँ पे कट करना होगा तो आपको यहाँ पे जो कैंची निशान दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको बीच में आपको स्प्लेट देना है स्प्लेट देने के बाद आपको फिर से इस लेड पर क्लिक करके आपको स्पीड कंट्रोल में जाना है और आपको इसे नीचे की तरफ कर देना है इससे आपके वीडियो में स्लो मोशन आ जाएगा और उसके बाद आपको राइट से थोड़ा कम कर देना है क्योंकि ये लेड थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका इसलिए थोड़ा सा कम कर दीजिएगा तो इसी तरीके से आपको आगे भी आना है इस वाले लेयर में और मैं जैसे यहाँ पे शर्ट को इस तरह से ऊपर की तरफ फेंकूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसके बाद हमें यहाँ पे स्लो मोशन देना होता है तो आपको इस लेयर पे क्लिक करके सबसे पहले इस लेयर को हम यहाँ पे कट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करके बीच में आपको कट लगा देना है स्प्लिट कर देना है फिर उसके बाद आपको इस वाले लेड पर क्लिक करके आपको स्पीड कंट्रोल में जाकर आपको इसे नीचे करना है आप इसे जीरो तक ही रखिएगा और उसके बाद आपकी वीडियो में स्लो मोशन का इफेक्ट आ जाता है अब आपको यहाँ पर राइट से थोड़ा कम कर देना है चलिए यहाँ पर मैं इस तरह से कम कर देता हूँ तो यहाँ तक आपका वीडियो फाइनल बन जाता है अब चलिए इस वीडियो को मैं फाइनली प्ले करके आपको दिखा देता हूँ अब यहाँ पर आपको अपने वीडियो में साउंड को भी ऐड करना होगा तो साउंड को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी सॉन्ग अगर एम पी थ्री में है तो आप यहाँ पे ऑडियो वाले पे क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर अगर वो कोई वीडियो सॉन्ग है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे लेड पे क्लिक करेंगे यहाँ सबको मीडिया में जाकर वीडियो को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे अब जैसे कि मुझे इस वाले वीडियो का यहाँ पर साउंड ऐड करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है इससे क्या होता है कि साउंड बाहर निकल के आ जाता है अब हमारे इस वीडियो लेड का कोई काम नहीं तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो इस तरीके से आपके वीडियो में यहाँ पे साउंड ऐड हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे राइट में आकर यहाँ पे आपको इक्वल कर लेना है आपको साउंड के इक्वल यानी आपको अपने वीडियो को साउंड के बराबर कर लेना है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बन गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप थोड़ा कम ही बनाएगा वीडियो तो इस तरीके से यार आप अपने साउंड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे साउंड को ऐड भी नहीं करेंगे तब भी आप यहाँ पे टिकटो ऐप से यहाँ पे साउंड को ऐड कर सकते हैं मैं आपको इसके बाद बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका है सबसे पहले हम यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना है अब यहाँ पर आप टिकटॉक ऐप से भी यहाँ पे साउंड को ऐड कर सकते हैं बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस साउंड पे आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है अब जैसे कि ये वाला साउंड अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो मैं इसी साउंड पे अपने वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ तो आपको यहाँ पे साउंड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको यू
तो जहाँ जहाँ जैसे हमने स्लो मोशन यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ग्लिच वाला दे सकते हैं इफेक्ट आपको इसी पर क्लिक कर रखना है थोड़ी देर फिर से आगे आपको जो भी यहाँ पर इफेक्ट देना है जैसे यहाँ पे आगे यहाँ पे स्लो मोशन आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ग्लिच वाला इफेक्ट दे दूंगा इस तरीके से यानी इससे क्या होगा कि आपका वीडियो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा इस तरह से आप यहाँ पे ग्लिच वाला दे सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन इफेक्ट आप दे दीजिएगा उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देना है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो बन जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कुछ हैश यूज़ करना है कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे हैश यूज़ कर लीजिएगा जैसे स्लो मो हो गया स्लो मोशन या फिर आप यहाँ पे फोर यू फोर यू पेज ट्रांजेक्शन तो इस टाइप से कुछ हैश यूज़ करके उसके बाद आपको यहाँ पे इसे पोस्ट कर देना है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से ऐसे वीडियो बना सकते हैं लेकिन अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे मैसेज करके यहाँ पे पूछ सकते हैं उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और आप पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्ट वीडियो को आपके लिए लेकर आते रहता हूँ